Hello, good evening, everyone. Good evening, teacher. How are you? Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Okay, I think we are ready, right? Aren't we? Hello, good evening. It's okay, Henry. I received your message. No problem. Thanks. Thanks good. Thanks. Good. We miss you yesterday, Rosa. <laughs> Thank you, teacher. <laughs> eh, me tomé tu poco del bueno, trabajo, me tocó salir tarde. <laughs> oh, okay. Sí. Okay. Mm -hmm. okay. No como problem. se puso bien feo el tráfico y todo eso. <laughs> okay. I hope you watch the video. Okay, because okay. this topic, sí. I mean, the modal verbs are kind of confusing. So we need to be very accurate and we want to be, I don't know, this uh, way to say it's pushing, right? Um, and tenemos que estar como constantemente viendo y revisando y reescuchando porque sí. son los modal verbs, ¿verdad? Los verbos Good modales evening, tienden a darnos confusión. Hello, okay. uh, Wilber. Ok, Rosa. Yeah, I saw... Good evening, teacher. Thank you, Hello, teacher. good evening, Juan. Yeah, I saw Blanca yesterday had trouble too, right? Se nos desconectaba ayer, ¿verdad, Blanca? Yes, teacher. Ok, I hope tonight we are ok with the connection. Uh, let's see. Hello, Eric. How are you doing? Well, we have two Eric's here. Now we have Eric Jose. <laughs> Good evening. How are you doing? I <laughs> Still? Oh, sorry to hear that. Mm -hmm. but, but getting better? Or are you taking medicine? Uh, yes, take care of medicine. Okay, nice, nice. Well, mm -hmm. I see, I can't remember right now. Uh, who was the other one? Okay, tenemos ahorita 14 conectados. So we're going to start by calling them, uh, by the roll calling, okay? And remember that you have to turn your cameras on and also you have to say present when I call your name. So Andrea Sofia Benitez Gómez. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Carlos present. Ernesto, okay. Carlos Ernesto Pérez. Hello, Roberto Alemán Prudencio. No sé si se congeló o se quedó en pausa en algún momento, teacher. Yo me quedé un, sí. en silencio, me quedé en ah, silencio, no. sí, porque estaba viendo dos pantallas al mismo tiempo y me quedé viendo en la otra. I'm sorry. Se asustó el silencio. Vamos a ver. Uh, hey, de veras, ¿se saben esa adivinanza? Uh -huh. ¿Qué es lo que desaparece cuando dicen su nombre? El anonimato. <ríe> no, el silencio. <ríe> Ajá, exacto. Pero bien, bien la pensó Henry, está buena. A ver, Consuelo Saraí Rivas López, Eric José Hernández Campos. Fanny okay. Judith Palacios de Oliva. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón.
Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am. Hernán Antonio Chacón López. Good evening, presente teacher. Okay. José Abel Isaguirre Mendoza. Buenas noches, teacher. Hello, Andrea. Okay, thank you very much, Andrea, for letting me know that you are already connected. Okay, Juan, no problem. Thank you. Karen Jamilet Rivas de Ayala. I'm here. Okay. Magdiel Esaú García Morales. Hi, present teacher. Okay. Good evening. Uh, good evening. Oscar Leonel García Magaña. No Oscar yet. Okay. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present teacher. Okay. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Luis Ernesto Majano Valle. Okay, we have others, but I think they... Uh, Okay, guys, tonight we are in our video conference number 10, right in the middle of this course. So um, the topic for tonight is a vocabulary practice. This is what matters, right? What, matter is, what matters is to practice. So let's go to uh, do a, the first presentation of the class and then we are going to start with the exercises, okay? We are going to be working in the 27th and 20, 27 and 28 pages, okay? In our manuals, but um, okay, we're going to do this in order, one sec. Right. So welcome everybody again. This is your video conference number 10, vocabulary and practice. Do you remember uh, what's the topic of unit two? Present teacher. Hi, good evening. <laughs> okay, uh, was it funny? Funny? Yes, teacher. Okay. Thank you, Fanny, for letting me know that you are here. Okay. Okay, people. What is the topic of unit two? Comencemos por ahí. All right, verbs? Uh, nope. Perfect. Unit two. Uh huh. About probabilities. Probabilities, okay. Yeah, but we are talking about the title or the topic, the main topic. ¿Cuál es nuestro contexto en que hemos estado? Vamos a ver. En donde hemos aprendido los modal verbs, hemos aprendido los pronombres demostrativos con sus adjetivos demostrativos. Sí, en los modal verbs hemos aprendido a expresar probabilidad, hemos aprendido a pedir amablemente, a ofrecer amablemente, a pedir permiso. Pero ¿en qué contexto lo vimos? A ver, recordemos. Es importante que nos ubiquemos en nuestro libro, ¿verdad? Para saber cómo vamos en el orden. Yo le recomendaba a, uno de sus a una de sus compañeras que en la página 6 y en la 7 de su manual encuentran un eh, mapita del libro, ¿verdad? En donde 
eh, aparece el objetivo de cada clase, el objetivo de cada unidad y por lo tanto es como una guía, ¿verdad? Para no perder el hilo. Entonces, cuando vamos eh, en el desarrollo de las clases, para no perdernos y decir, ay, es que yo no le entiendo a la teacher o es que yo no he comprendido o a saber qué es lo que estamos viendo, vámonos a esas dos páginas del de manual, a la página 6, a la página 7, vemos de qué se trataba la unidad y cuál era el vocabulario que yo debí haber aprendido. Y si yo no he aprendido ese vocabulario que dice ese cuadrito, entonces voy y busco el video de la clase para reforzar ese conocimiento, ¿verdad? Entonces es, es importante saber cómo se llama cada unidad. En este caso, pues estábamos en online orders, ¿remember? En refunds, exactly. Online orders and refunds. And the objective, it was about expressing probability, uh, offering solutions to a problem. And also we could uh, express the number of things that we want to buy or that we are offering, right? For example, we learn this, that, these, and those. And also, so we learn about the demonstrative pronouns. Then we learn, okay, that in the demonstrative pronouns we have here, uh, our close objects, the closer objects. Um, we say this, these, this keyboard, this computer, this desk, this door, this window, it's only one object, right? This is my friend Wilber, right? Only one person. So um, if we want to um, say what we're talking about or what we are describing, then we use this as pronoun. Also, it can be an adjective an adjective, right? For example, we could say, uh, that's the case, right? This blue box, for example, right? Or we could say, uh, this car, right? This car, then it means that we are saying ese o esa, verdad? Este, eh, perdón, este o este, este o esto. ¿Sí? Y como nosotros tenemos el género, entonces decimos este, esta o esto, ¿verdad? Entonces usamos para plural, cerca, this. Para singular, cerca, this. Para eh, lejos, that. Y para eh, lejos, en plural, those. Bien. Eso es para recordar un poquito por dónde íbamos, ¿sí? Luego, pues, vimos can and could, ¿sí? Para pedir información, to ask for information or to mm, request politely, right? And we saw that we can use can and could not only for present actions, but maybe uh, also for any uh, tense, right? Any tense. Uh, now let's see, we learn how to use may and might. May is for <clears throat> uh, highest probability and might is for lower, right? For the lowest probability. So let's remember then que el último tema, okay, ese lo vimos en el contexto de dissatisfaction of the customer, remember? And also we, learn how to express the problems with that can occur with a problem or when you buy maybe a faulty, a faulty product, okay? And we learn how to use would and would like to. They are two different um, expressions to also talk about probability and also in the future and in the present.
like in the future things. So tonight we are in the vocabulary practice and the objective for tonight is precisely that. You want to perform, right? Perform a role play using the vocabulary and the grammar learned during the unit. Uh, so this role play is a conversation, right? You take a role as a customer or as a seller, right? And you are going to use all the vocabulary. So our agenda for tonight, I'm sorry, this is not the one. Uh, where is it? Sorry. No, it's not here. Okay, then our agenda, lo voy a hacer sin el slide porque lo tenía aquí abajo y ya no lo tengo. No sé, quizás lo borré accidentalmente. Okay. Our agenda for tonight is that we are going to start by um, our feedback. We did it just watching this in a very quick way, right? And also we want to um, do the exercises in the manual. Hoy nos vamos a eh, centrar en las actividades del manual que son bastante exigentes en el sentido de que tenemos que crear una conversación, ¿sí? También pues vamos a ir practicando el vocabulario hasta llegar a ese punto, ¿verdad? Bien, comencemos primero por esta imagen, ¿sí? Solo para ubicarnos un poquito en la última clase. La última clase era acerca de ofrecer y de eh, pedir amablemente, ¿verdad? Y también expresar lo que yo quiero de una manera muy polite. O sea, en vez de decir I want, I, yo digo I like, ¿verdad? En esta eh, ocasión vamos a pensar que hay una cafetera ahí, ¿verdad? Con cafecito del bueno, bien sabroso, con olor. Let's imagine that, feel the, those smellings, you know. Uh, Sienten el olor del café. A ver, ¿a quién se le antoja? Ajá, ¿cómo ofrecemos el café? Vamos a ver. Usando wood. Would you like some coffee? Excellent. ¿Y cómo le contestamos a Wilber? Vamos a ver. Yes, man, I like. Ok. I will. No. Yes, I would like. Okay. And some sweet bread, please. <laughs> and semita, please. <laughs> All right. Uh -huh. I, I would like some uh -huh. coffee with milk. Okay. Exactly. But me ofrecen. Would you like to drink some coffee? Oh, yes, please. Right? Yes, please. Right? Podemos decir, yes, please. Or thank you, right? Or thank you. Bye. Vamos a ver ahí me dice with milk and two of sugar, right? Two of sugar, two spoons. Uh, uh, okay, two of sugar. Sugar. Okay. Está bien. Perfecto. Perfecto. Or just black, right? or black, si no lo quiero con leche y con azúcar, ok, only black, ok, pero qué tal si usted no quiere café, cómo le va a responder, cómo respondemos si usted no quiere, ay no, no, café no, yo prefiero otra cosa, cómo le voy a decir eso, o oh, no quiero tomar nada, a ver, Yo le diría, esta sería yo, ¿verdad? Pero ustedes piensen en la suya, ¿ok? Thank you, Wilbur. I'm okay. Yeah. Thank you, Wilbur. I'm okay. Right? Mm -hmm. So, I wouldn't like, right? Entonces, eso es como que yo esté diciendo, I wouldn't like to drink coffee. 
Okay. Entonces yo le digo, thank you, Wilbur. I'm okay. ¿Cómo le respondería usted, Rafael, a Wilbur? Que no quiere café. Uh, no thanks. I'm full. Okay. No thanks. Good. I'm good. I'm okay. Very good. Okay. Mm -hmm. No thanks. I want a tequila. Oh, okay then. I keep no thanks. I me too. Would rather uh, tequila. <laughs> okay. I would, would rather a tequila. Esta la vamos a ver un poquito más adelante en otro módulo. I would rather, es como prefiero, right? Prefiero. Or I would prefer. Okay, I would prefer, right? Puede ser así. I would prefer a tequila or a tequila shot, right? Shot. Mm -hmm. No, shot. Yeah, because the other is shoot, like uh, kicking something, right? Uh, okay. Vamos a ver entonces. Ahora imaginémonos en otra situación. Usted tiene un gran sueño ahorita. Ay, pero un enorme sueño. ¿Cómo pediría usted una taza de café ahorita que siente que alguien está haciendo ya el café? Vamos a ver cómo le pediría a usted. Pero de una manera amable. ¿van? Hey, tráeme café. O no, sí, no. Ok. ¿Cómo se lo pediría, Rosa? Could you give me a coffee? Excellent. Very good. Could you give me. Vamos a usarlo así todavía, así como en cuadrito, ¿verdad? Eh, encerrado. Could you give me a cup of coffee? Please. Ok. Mm -hmm. Very good. Mm -hmm. Ahí lo estoy pidiendo. ¿Sí? Pidiendo. Está muy bien. Could you give me a cup of coffee, please? Ok. Y si fuera micherada, ahí que yo le voy a pedir a el café, ¿cómo se lo pudiera pedir? With pero sin decir, uh, ok, great. Yo iba a decir algo chistoso ahorita, okay. pero sin decirle, hey, dame café. O... No, así no, ok. Si no, me puedes, ok. Can you give me? Some coffee, please. Okay. Pero también puedo ponerlo como can I have, que es el más, <coughs> eh, es la forma más, um, va. Esta es la situación. Can you give me some coffee, please? Es como una forma de pidiche, right? Can I have es como la forma de eh, pedir una orden, right? Pero los dos están correctos. Los dos están correctos. Can I have a cup of coffee? Please. Okay. En diferentes contextos, pero está muy bien. Could you give me uh, some coffee, please? Can I have a cup of coffee, please? Perfecto. Perfecto. Vamos a ver. Eh, ah, hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Vámonos ya para allá, para el um, manual. Y ahorita ya recordamos un poquito. ¿Estamos todos ya en la onda? ¿Sí? ¿Ya se subieron al carrusel con nosotros todos? ¿Sí? Vale. Espero que no estén mareados todavía. Vamos a ver entonces. So, vamos a comenzar por eh, practicar una conversacioncita que tenemos por acá. Se me fue hasta abajo.
Okay, so everybody goes uh, to page 21. Page 21. Ahí tenemos como para recordar can and could, okay? Vamos a hacer una. Una práctica acá y nos vamos a Roma a practicar la conversación y a completar el pair work que está abajo en esa página. Right. Here we are. So the instruction says that you have to listen to me when I read the conversation, okay? And remember to pay attention to the words that you don't know. So please, if you don't know a word, you can ask me later after I finish the reading, okay? So Linda and Juan are in a conversation, right? Thanks so much for calling, Linda speaking. How can I help you? Hi, Linda, could you give me some information about the Pro Washer? Of course, it has a capacity of 5.2 cubic feet, a turbo processor, and an intelligent keyboard. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry. Could you repeat that, please? Can you give me the information about the warranty? Oh, thanks. Um, the warranty of it is for, right? Bien. Vamos a ver, ¿hay alguna palabra que no comprendan por acá? Mm -hmm. So the purpose of this calling was about asking for information, right? All right. Teacher, Tell ¿cómo, me? Pro, ¿cómo pronuncia esta? Bueno, en donde dice capaci capacity of... 5.2... Cubic feet, cubic feet, feet. uh huh. Oh, exactly. Okay. Yes, cubicos, right? Cubic feet. Thank you. Mm -hmm. Another question about the vocabulary. Okay, then we are going to ask. Oh, thank you, Juan, for sending the image. Nice. Okay, vamos a hacer ahorita nada más una práctica acá y luego nos vamos al breakout room para hacer el um, pair work que tenemos por aquí abajo. Miren. Okay. Bien, vamos a escuchar a... Vamos a ver porque no tengo... Okay, Fanny, are you ready there? And Carlos Roberto. Okay, Fanny is Linda and Carlos Roberto is Juan. Okay, let me scroll up. Okay, guys, go ahead. You may start. Thanks so much for calling. Uh, Linda is, is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you, could you give me some information about the pro waiter? Oscar, it has um, capacity. Capacity, capacity of 5.2? 5.2 5. 5 cubic feet. Cubic feet. A turbo processor and an intelligent cable. I see. Can you give me my information about the warranty? I'm sorry. Could you repeat that, 
please? Can you give me information about the warranty? Thanks. The, the warranty of it is for. Okay. Bien. Entonces, ben, thank you very much. You did a very good job. I see, um, okay, accurate pronunciation only in this part, right? The 5.2 cubic feet. A ver, todos digamos esto. Capacity of 5.2 cubic feet. A ver, empecemos. Capacity, Capacity of 5.2 cubic, cubic feet. feet. Okay. Cubic feet. Good. Good. Entonces, vemos que aquí al final, ¿verdad? Está incompleto, ¿sí? The warranty of it is for... Y aquí usted le puede poner una oración que usted crea conveniente, ¿ok? Que podría explicar la garantía, ¿verdad? O la política de garantía. Ya hemos hablado de eso, entonces traigan a la mente todos esos recuerdos. Bien, y de ahí pues tienen que contestar one, two, and three questions, okay? You are going to talk about uh, the product and then a different question and also give your opinion about the conversation. So let's go to the uh, breakout rooms now. No hay más preguntas? Seguros? Uh, teacher. Tell me, Wilbe. En la parte 2, la pregunta número 2. Mm -hmm. Instead of. Instead, más que todo. Instead quiere decir en vez de o en lugar de. Mm -hmm. Ok, gracias. All right. Otra, otra, otra. Tell me. Para la número 3. Uh -huh. Impolite. And polite mm -hmm. is the opposite of polite. Okay. Okay, gracias. Mm -hmm. Oh, tengo Henry, ¿verdad? Como listener. Juan, ¿va a estar como oyente ahorita o está en hora de almuerzo? Ya casi se me termina, solo tengo como tres minutos. Ok, yo creo que en esos tres minutos ahorita puede practicar, ¿ok? okay Vamos teacher. a ver, pues, démosle ya. Ah, solo tengo, sí. Teacher, eh, le di ingresar al grupo, pero me sacó. Ok, uh, entonces hagamos una cosa. Abajo, en, su, en el menú que está abajo, eh, hay tres puntitos. Entonces vaya a sala de grupos pequeños y ahí la vaya a, a unir. Sí, fíjese Blanca que me ha duplicado su... su eh, Está duplicada. Ahorita permítame, Blanca. Yo creo que la... tiene dos dispositivos, Blanca. 
No, solo uno, solo del celular. Oh, por alguna razón me la está dando duplicada. Ahorita voy a pasarla para allá. Voy a intentar de este lado. Vamos a ver. Gracias. Ok. What question can you say instead of repeat? What question can you say instead of repeat? Uh -huh. <clears throat> uh, the, okay, Linda uh, asked one, uh, I'm sorry, could you repeat that please? And uh, one say, can you give me information about the Wahati? That's the question. Mm -hmm. eh, entonces tendríamos que poner eso. The question. What eh, Linda. Has to repeat. Is. Algo así. Ok. No importa cuán difíciles sean las circunstancias. Estos héroes no descansan cuando se trata de salvar vidas. Processor and an intelligent skateboard. I see. Can you give me information about the warranty? And sorry, could you repeat that, please? Can you give me information about the warranty? <coughs> Thanks. The warranty is, is it is for one year. Okay. Uh, Thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the program? Of course, it has a capacity. Well, of course, it has a capa capacity of 5.2 qubit feet, a turbo processor, and an intelligent cable. I see. Can you give me information about the guarantee? I'm sorry, could you repeat that, please? Can you give me information about the guarantee? Thanks. The warranty of is for one year. Yeah. O sea, ¿qué otra forma tenemos de decir? Eh, repítame la pregunta. Eh, o de, es, es otra forma de preguntar. ¿Qué otra forma tenemos nosotros de preguntar? Hola, hola.
Hello. Hola, yeah, teacher. here I am. I thought I thought you were talking to Fanny, so I didn't answer. But yeah, I was saying that you may remember that this is according to the conversation, right? Okay. So okay. you you may focus or you may see uh, the way that Linda asked, right? So you can okay. use that question. Ah, okay. 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 So, uh, it could be a. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the pro washer? Um, or um, I casi no, casi no lo ¿Cómo se dice? Eh, cinco por cinco por dos, five, uh, five point two cubic feet. Cubic feet. Uh -huh. Pies cúbicos. Cubic feet. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry. Repeat that, please. Can you give me information about the warranty? Okay, you may continue with the questions. Okay. Thank you, teacher. Hello, Abel. Good evening, teacher. Okay. No, sorry. I... Acabo de llegar a casa. no problem. I will. Uh... One second, one second, because my deal is also writing here. Okay, Abel, I will join you to join. Uh, permítame. Yeah. One second, one second. Okay. A ver, estamos en la página 21 del manual, entonces uh, estamos practicando una conversación y también estamos eh, contestando unas preguntas. O sea, a ver, entonces. Uh -huh. uh, Lo voy a mandar a la sala 1, ¿ok? Ok. Ahí usted se Página. presenta. Page 21. Ok, me yeah. Ok. There you go. Hello, you were calling Hi, uh, Yes. Uh, Queremos compartir pantalla, teacher. Oh, ok. Ok. I'm sorry. I'm sorry. I apologize. But there, now you can do it. Ok. Thank you, teacher. All right. <coughs> right. Ahí está. Ok. Thank you, teacher. Practice one more time. Okay, no problem. Go ahead. Okay. I'm start. Yes. Thanks so thanks so much for calling. Linda speaking. How can I help you? Hi Linda. Could you give me some information about the pro watcher? 
of cars. It has a capacity of 5.2 CSFT, a turbo processor and an intelligent keyboard. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry, could you repeat that, please? Could you give me information about the warranty? Thanks. The warranty, is, uh, the warranty of it is for six months by factory food. Okay, that's okay. Thank you. It's a pleasure. Okay. We change. Okay. I start. Mm -hmm. Thank you so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Ellos eh, hicieron. Perfecto, la teacher. <laughs> Hello, teacher. Hello, how are you doing? Hello, <laughs> we, we are talking about the, the, the guarantee. Uh, oh, all right. Another uh, object, for example, a motorcycle. Oh, okay. Because uh, in, in the example, we we talk talking about the, the guarantee. And uh, for example, one year, two year, or three years in the one year, you, you have a warranty about the uh, electric damage and uh, two years uh, about uh, I don't know bad function malfunction okay. malfunction and uh -huh. the third year you have a broken part a guarantee okay. uh, oh. for example we, we are is uh, uh, imagination oh, okay. that, that, that's the okay it doesn't uh, in the real life it's not it's not true okay just imag uh, yeah. imagine okay good Mm -hmm. yes. But if we are talking about the um, this product, what product are we talking about in the conversation? If it is a pro washer, what do you think it is? Is is a pro, the pro washer is a a machine to wash clothes? Okay, a washer machine. Yeah, washer machine. Washer machine. Ah, okay. Okay, there you go. Okay, guys, continue, continue. Go ahead. Thanks. Entonces usted está <laughs> mucho hambriando. En inglés, en inglés, en inglés. I'm sorry, we are chambration about a motorcycle. Yes, yeah. All right. <laughs> yeah, it, 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 he, 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 Luis, uh, he drive a motorcycle. Um, me too. And we are talking about the warranty about the motorcycles. Okay, Maybe, the uh, verb is ride, ride. Mm -hmm. Oh, okay, okay. Uh, we, we, because I I have a uh, three problem, three three different problems or issues with my uh, motorcycle because near at the one 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 thousand kilometers, mm -hmm. uh, we ha I have a uh, a uh, uh, issues. Uh, the motorcycle do, you doesn't. Have issues? Um, okay. Yeah. And uh, so I, I, la llevé, no sé cómo se dice. I took it. I took it. I, I took it. Mm -hmm. I took it at uh, taller. Okay, to um, the workshop. Oh, to ah, the okay. workshop. I took it mm -hmm. to the, I, I took it, I took it to the workshop. Um, They changed a, a fusil. But, and, and in the second time, and near three thousand kilometers, okay. uh, it it failed. It, uh, there are okay. some parts. Uh, it failed. There are uh, some part. The name is Bovina de Yagual. Oh. Is a, a part uh, in, in the in in the um, in between. No, uh, uh, a la a la, a la part. Okay, beside uh, next to. Uh, the next to the the the, the motor uh, is a uh, electric part, and they don't no respondieron oh, uh, por, por, okay. because it's a uh, it's electric part uh, that that don't like me. So uh, the third time okay. it finally near five thousand kilometers, and 
they tell me I I I was angry because it, there are three times. Uh, what what is the problem? It is not isn't uh, issues. It's a problem. What is mm. the problem? Um, they uh, they check three five d five dice that no days no, okay days. Uh, cinco mm -hmm. days. Okay. days they checked five days and uh, yeah esta vez ya no, ah. ya no se dañó. ah okay uh, great so but did they cover the compañero. did they cover the repairing uh the, the first time and the third time yes but yes, the second did. time they i i, I will uh, uh I you had to pay, pay. Mm -hmm. yeah okay Okay, guys, continue with the questions we've got there in the, in the um, handbook, okay? The I'm going to see another okay. group now. Okay. You're doing a good job. Continue, continue. Thanks. Okay, here we are. We want to listen to, one second, let me check here. Uh -huh. Let's listen to Karen and Magdiel, okay? Uh, role play the conversation only once and continuing from the warranty of it is, et cetera, right? what you did. So let's okay. start now. Go ahead, guys. Okay, teacher. Okay. Thanks. Thanks so much for calling. Linda speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the Pro Washer? Okay. It's a capacity of 5.2 CFFT, a turbo processor, and an intelligent cable. I see. Could you give me information about the warranty? I'm sorry. Could you repeat that, please? Could you give me information about the warranty? Thanks. The warranty of it is for six months by factory fault. Okay, thank you. It's a pleasure. Okay. Very nice. Good job. Okay, at the end, uh, we also cuando, uh, we also when we want to close the conversation over the phone, we can say you may have a nice day, sir. Is there anything else I can help you with? Right? Entonces, eh, para cerrar la conversación, acordémonos que siempre tenemos que seguir siendo polite, ¿verdad? Y una buena despedida en ese caso, ¿verdad? Una de las cosas es, can I help you with something else? Okay. A, or uh, is that it, right? So in that case, you can ask, uh, would you like me to help you with anything else, right? 
Así okay. que podemos cerrar la conversación. Y luego puedes despedirse cuando le dicen, oh, no, thanks, right? O oh, si le pregunta, oh, yes, please, help me with this, right? Abren la oportunidad. Ok, guys, thank you very much. A ver, thank veamos, you. a ver, ok. Ellos ya la hicieron completa, ¿verdad? Entonces vamos a, a ver, aquí en las salas, quiero ver, tenemos... Vale, voy a hoy sí voy a empezar de arriba, vale, la sala 1. Vamos a ver, Andrea y Rafael, ¿ok? Andrea y Rafael, pero solamente de acá, de las últimas dos, ¿ok? Ok, can you give me information about the warranty? Eh, thanks. The warranty of it is for. It's for. Si Blake tiene secretos en su vida personal o profesional, quiero conocerlos. No, no le continuaron ustedes ahí en la, en la conversación, Rafael. Eh, Andrea. No, teacher, solo contestamos las preguntas. Ah, ok. Aquí tenían que haberle agregado, eh, describir la, la, de acuerdo a sus políticas, ¿verdad? La garantía. Eh, o cuál es la política de garantía en ese caso, ¿verdad? Ok, bien. No problem, no problem. Ok. Uh, vamos a ver. Uh, tengo por acá. Bien. Eric José en Rosa del Carmen. Vamos a ver. Solo de acá para abajo. Nosotros no le agregamos mucho más abajo. Ah, no, 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 no. Yo sí oí que sí dijeron algo. Okay. Go ahead, go ahead. Bueno. <risa> bueno. Can you give me information of the guarantee? Thanks. The guarantee of it is for one year. Okay, <laughs> so nice, nice. So you gave the time, right? The period okay. of time that it, you were covered, right? Okay. okay, nice, nice. It's good. Thank you. Okay. ¿Y qué tal si el cliente le hubiera preguntado? Pues sí, pero deme más información. Pues ya le preguntó una vez, dos veces, imagínense, y solo le dice one year. Eh, no es por molestarlos a ustedes, ¿verdad? Pero miren, ya venía preguntando el cliente, no le escuchó y repítame, por favor. Y luego la tercera idea, y le dice for one year, y se corta así como que, y esta niña no me va a decir, vea la política, no. Entonces, eso es imaginando, ¿sí? Así es la teacher Carmen, imagina mucho. <ríe> Bien, vamos a ver entonces. Thank you very much. You did a very good job because you added the period of time, right? Vamos a ver y a leer acá. Ok, para contestar estas preguntas, ¿sí? A ver, el grupo que seguía acá sería group number three. Fanny and Wilbert, number one, number one. Uh, one wants to buy a matching washer or washer, I don't know. Okay, Juan wants <coughs> to buy a I... washer machine. Machine. Okay, washer machine, así se dice lavadora, okay? Washer mm -hmm. machine. Oh. Y solo washer no aplica. Mm, podría ser, pero washer machine. Okay. Okay. Mm -hmm. uh, vamos a ver number two. Uh -huh. Sería Carlos Roberto y Luis Ernesto. Yeah, teacher. Uh, I'm sorry, I don't hear you. Okay, number two. What question can you say in satis in state of repeat? Uh -huh. No, no entiendo. No, no entiendo a qué se refiere, sinceramente, porque no sé qué es in state. In state. Instead quiere decir en vez de. Y le acaba de suceder exactamente lo mismo, Carlos Roberto. O sea, ahorita que usted me dijo, I couldn't hear you, right? I can't hear you, so. This is the situation that happened. ¿Qué usted puede decir en vez de solo decirle, repítamelo, right? Then, one question. Uh -huh. Por casualidad, 
Entonces, <ríe> yeah. bueno. Ajá, ok. Entonces, de acuerdo a la conversación, de acuerdo a la conversación, Linda dice algo por ahí, ¿verdad? Entonces, esa la podemos usar, ¿verdad? Vamos a ver, okay. um, en este caso le vamos a preguntar a Pedro, ¿ok? Pedro Alexander, what question can you say instead of repeat? Uh -huh. the, the warranty? No, no. Uh, no. La pregunta que usted va a usar para preguntar, para decirle a esta persona que le repita, por favor. Pero para no ser directo, ¿cómo voy a hacer esta pregunta? ¿Cómo le digo? Uh, I'm sorry, I can hear you. Ok, y de acuerdo no. a la conversación. ¿Alguien quiere ayudarlos? Could you repeat, please? Excellent. Uh -huh. Could you repeat that, please? Uh, okay. Please. Could you repeat that, please? Right. También a veces le podemos dar una explicación. Mira, esta es la pregunta, ¿sí? Could you repeat that, please? Para no decirle, repeat, right? You're going to say, could you repeat that, please? Um, normalmente, si usted está así con el problema de que hay una interferencia, o a veces, por ejemplo, cuando se van a los breakout room y alguien tiene, pues, sus niños están viendo la tele y está como alto volumen, entonces hay una interferencia. Entonces se dice, I can barely hear you. Ok, I can barely sure. hear you. Y luego la pregunta es, ¿verdad? Could you repeat that, please? I can barely hear you. Uh, can you re... Puede ser, could you, could you, could you, could you. ¿Por qué could? ¿Por qué decíamos que could? Because it's more polite. It's more polite y ya se lo dijo una vez. Puede generar un descontento, ¿verdad? En el cliente que le estén preguntando que repita, ¿verdad? Entonces, eh, could es como mm, pidiéndole más amablemente el favor, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Mm, number three, number three. Teacher. Uh -huh. Check, listen, teacher. Yes. Uh, just one second. Just one second. Terminamos la número tres. Siempre acuérdeme. Gracias, Juan. Vamos a ver. Acá tenemos. Eh, perdón. Eric, Hernán y Pedro otra vez, ¿verdad? Ok. Ok. Vamos a ver. Entonces, Eric y Hernán. Number three. Ok, en customer um, is polite. Ok. Sí, is customer is polite. Uh -huh. What about uh, the agent? The agent is polite. El, o sea, eh, ¿se identifica porque está ocupando el modal ver el cool? Uh, perdón, perdón, perdón. O sea, eh, según la conversación, como está ocupando constantemente el cool, o sea, el modal verb, o sea, el cool, uh -huh. por eso, o sea, interpretamos de que es, eh, está, está en una forma educada, o sea, está siendo All educado. Right. Uh -huh. Ajá. So the customer is polite. And what about the agent, sí. Linda? Sí. Is Linda polite too? Uh, no, no. Wasn't she polite? Why? No. Eh, Linda, eh, Está ocupando el, el Ken. 
Ah, okay. Uh, okay. Uh -huh. The customer is is impolite. The customer is impolite. Why? Yeah. Because when they uh, gave information, use can. It's an informal way to ask. All right, okay. A ver, ¿qué decíamos acerca de quién y qué decíamos acerca de could? Quién es más directo. Could es todavía un poco menos directo y más polite. Los dos son polite. Los dos son polite. Más cuando hay un encuentro casual, podemos usar quién, ¿verdad? En este caso, el, el inicio de la conversación puede ser Perfecto con quién. Lo que hablábamos, así como que tampoco es una regla, ¿verdad? Eh, digamos, usted le pide una cosa y luego tiene que aclarar o hacer alguna otra cosa o una información personal, más personal. Entonces usamos could como para, mire, por favorcito, ¿eh? Pity, please. Entonces, um, los dos son polite. En este caso, los dos han usado bien can y han usado bien could en el momento eh, adecuado, ¿verdad? En el momento adecuado. ¿Qué le pasó a Linda? Linda no lo pudo escuchar bien. Entonces le dice, could you repeat that, please? Si el, en todo caso, ¿verdad? Va como en, en el fluir de la conversación. Eh, cuando vamos a usar el could después de haber usado can, ¿verdad? Pero no es una regla tampoco. Y donde usamos can and could para pedir información y para pedir de una manera educada, son polite, ¿ok? Así que okay. los dos fueron polite, ¿sí? Sí, lo único okay. que yo ya, yo ya he entendido que el can como que es un poquito más de confianza, o sea, según le había entendido a usted. Ok, que, sí. Que como que tengo más en confianza el uso del can. Ok, pero hubiera sido impolite en este caso, pero el can y el could son polite los dos. Eso okay. sí, hay que, hay que tenerlo en mente. Okay. Ustedes pueden usar can, pueden usar could en una forma, en un ambiente formal también, ¿verdad? Entonces, oh, okay. uh, sería impolite si de un solo le hubiera dicho, eh, permítame, repeat. Como imperativo, example. como imperativo. Exactly. Uh -huh. The imperatives. Exactly. So both are, okay. are really polite. Yeah. This conversation was a very polite conversation, right? Why? Because they used formal language using can and using could for asking for information and requesting politely too. Requesting to repeat, right? Um, offering or asking for information. Can you give me information, right? Uh, can you tell me more? Right. So those are expressions to uh, to do it in a very polite way. Wait. Okay. Hay alguna otra pregunta hasta este momento acerca de esto? O vamos bien? Bueno, entonces eh, encendamos las cámaras y vamos a tomar la asistencia. Please remember, turn on your cameras and speak person when you hear your name. Today is Friday the 12th, right? Okay. Andrea Sofía Benítez Gómez. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Okay, Andrea, thank you. Okay, Blanca, Carlos Ernesto Pérez. Carlos Roberto, Alemán Prudencio. Present teacher. Okay. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Fanny Judith Palacios de Oliva. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón is Hazel. I'm sorry. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Okay. I saw Hazel, she was connected. Is she Hazel in? Sorry? Is she in? Hazel? All right. Hernan Antonio Chacón Lopez? Present the teacher. Okay, Jose Abel Aguirre Mendoza? 
Juan Francisco Salmeron Alas. Okay. Karen Jamile Rivas de Ayala. Present teacher. Magdiel Esaú García Morales. Present teacher. Oscar Leonel García Magañas. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present teacher. Ok, Rosa del Carmen Santa Sorry, María. Present Tobar. teacher. <laughs> present no teacher. Problem, no problem. Present teacher. Okay, Rosa, thank you. Wilber Alberto Perez Mendez. Present teacher. Eric Edenilson Escobar Suarez. Present teacher. Okay, Eric. Uh, Luis Ernesto Majano Valle. Present. All right. Let's continue here. Let's go uh, to our manuals back. Okay, <clears throat> so we were talking about the refunds, remember? Usually when someone file a claim for a refund, uh, in the company we fill up orders, right? We Usually we fill out um, this kind of orders or forms. So let's go, um, please turn on page 25, okay? Page 25, there we have, um, refund form, okay, on page 25. It's an example of a refund form, okay, with the information that usually they have in, right? Okay, so now let's read here. What's the company name here? What is the company name? Waterlabs Inc. Correct. What's the, say, the sender's name? And the address? Quarter Looks Inc. Traverse, Traverse Inc. 23. Glenn Wise and Carlos CA 0570. Okay, CA in this case. Well, it seems like California, right? Okay, here we have three points. Very important like information for the customer or for the employees, right? So let's see. Number one, please note, Waterlux customer satisfaction warranty is 90 days from date of purchase. Number two, retain a copy of your records and close the orig original with the merchandise. Number three, use one line per item all quantities are to be reported in each phase. All items returned will uh, require the orig original order number recorded on the form so credit can be processed. Processed, I'm sorry. Entonces, ya vimos que ahí nos están dando los tres eh, formas o las tres instrucciones, ¿verdad? Que debemos tomar en cuenta a la hora de hacer un refund. O de procesar una garantía, ¿verdad? Entonces, a ver, veamos qué requisitos está pidiendo acá. What are the um, aspects we have to care with the customer? What are the requirements to process a warranty, I mean, a refund? A ver, en la número uno está el primero, ¿ok? 90 days from date of purchase. Estamos viendo cuáles son los requisitos o lo que se tiene que cumplir para que le devuelvan el pisto, ¿verdad? A ver, en la número uno, ¿qué es lo que nos dice? Prison code. No, en la número uno acá. 18 days. 19. Ajá. 19. 19. 90. 90. 90 days. 90 days from the date of purchase. Ok, entonces 90 days es después de tres meses. Solo tres meses tiene, ¿verdad? Uh, después que lo compró. Vamos a ver, ¿qué otra cosa le piden? 
Retain a copy of the record. Okay. Mm -hmm. A copy of the records could be the receipt, right? Como decir la factura o el invoice o la descripción de la orden de compra, right? So we say our, your records. Pero dice que la original, okay? La original de esta forma se debe de ir con la mercancía, ¿verdad? Con esta forma, digamos, eh, la factura y todo, usted lo entrega en original, ¿sí? Y se va con esta forma, ¿verdad? Con la mercancía. O con la mercadería. Vamos a ver, la número tres, ¿qué es? Ajá. Que debe poner todos los datos de la eh, que describen el Mira. producto, ¿verdad? Debe poner todos los datos, ¿verdad? En, en este caso dice uh, los items, ¿verdad? Se van a procesar en el crédito back, en el crédito de regreso, ¿verdad? O se van a acreditar los que vayan en cada línea, acá, ¿verdad? Los que vayan en cada línea. Entonces, digamos, aquí dice quantity, pero si yo tengo otro de esta misma, que se llama igual, pero tiene otro código, ok, tiene que llenar otra línea, ¿sí? Eso es lo que le está diciendo ahí, que tiene que detallar todito de acuerdo a la orden original de compra. Entonces, vamos a ver por acá, así lo tiene que poner acá, ¿verdad? Vamos a leer entonces lo que sigue. Stock details, stock details. ¿Qué es stock details? Stock o stock? stock? Stock, Aquí lo estamos leyendo, mire, stock. Oh, S-T-O-C-K. No sé, detalle de inventario. Ok. Uh -huh. O la descripción, ¿verdad? La descripción de... Eh, porque details es eso, el detalle de lo que usted va a devolver, ¿sí? O el, el de lo que usted está en el paquete es lo que está poniendo, right? Stock details. A ver, important, important. Recordemos que nos dijeron acá, ¿verdad? Aquí en la número tres, que es sumamente importante que vaya el número de la orden. Y que no se olviden de eso, ¿verdad? Aparte, pues, tenemos que poner la razón. Or the reason why we are refunding. A ver, el detalle es que a veces, si usted no pone algo que eh, compruebe, ¿verdad? Eh, que eso está incompleto o que como en este caso, missing parts, quiere decir que iba incompleto, ¿verdad? Entonces, eh, si usted no pone la razón, no puede haber un refund. ¿Qué razones podrían ser para un refund? ¿Qué razones podríamos poner para un refund? Broken. Broken, ok. Uh -huh. Por ahí nos no, dijo no, algo no. bien importante ahora Karen, cuando dijeron, ajá, factory, Faultis, right? Factory faultis. Entonces, si el producto ya viene con desperfectos de fábrica, obviamente va a haber un rip. Puede haber un rip. Ok. Bien, vamos a ver entonces. Leamos. Recent code. Vamos a ver que hay una codificación acá, ¿verdad? Aquí tenemos A, adverse event, D, dissatisfaction, PP, product performance, right? Vamos a ver, what's the recent code? D slash PP. Right? Esta, la aplica, se llama slash, slash. Ok. ¿Y este cómo se llama? Este símbolo. Ese ya se lo pueden en el Twitter. Este. Hashtag. hashtag, yes, hashtag. Uh -huh. Bien, vamos a ver. En este caso, pues es el número, ¿verdad? Es como la abreviatura de poner el number. A ver, tenemos que poner el item number. 
So hashtag in this case B7869. Quantity, six units, right? Six. What's the date of purchase? What's the date of purchase? Mm -hmm. November. November. November 23. The 23, 23, 23, 23, 23rd, 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 
Sí, ¿verdad? Mm -hmm. Dijimos que estaba dentro de los 90 días. La razón es product performance and dissatisfaction because of the missing parts. Ok. Uh -huh. Yes. He would. Ok. He would. Ahora, en este caso, el, el cliente como que era Travers, ¿verdad? No era, el, el vendedor es Waterlux en, y, y el cliente como que era Travers. Pero bien, vamos a ver así, he si fuera una persona, ¿ok? It si es la compañía. ¿Estamos bien? Yes, he would because uh, of the missing parts and... Uh, it's between the period of time. Okay, required by the warranty policy. Bueno, eso lo diría yo en mi manera, sí? By the warranty policy. Okay. ¿Estamos todos de acuerdo? Yes. Yes, yes. teacher. Ok. Full refund, right? Full. Not uh, a part of it. Full refund. Ok, then. What is refund, teacher? Refund. Excuse me. What means refund? Refund es uh, reembolso. Su dinero de regreso. Mm -hmm. Okay, I forget this okay. some, sometimes. Okay. Bien, entonces vámonos a lo que nos toca el día de hoy. Okay. Page number 27. Nos va a quedar nada más un ejercicio de Wood que está en la página 26, pero la vamos a hacer el día lunes, ¿ok? Vamos a ver entonces. Here we are. A ver, ¿quién me lee las instrucciones? Who wants to read the instructions? Hmm? Nice. De... <laughs> okay, sí. dele, dele. Okay. Match the different steps to follow when making an online purchase. Thank you very much, Rosa. Okay. Entonces, entremos, okay, y hagamos el match, ¿sí? Hagamos el match de um, el significado, digamos, ¿verdad? De cada uno de los pasos. Like that? Yes, please. A ver, login to your account. Yes. A ver, credit cards is not a payment. Okay. Confirm the method of payment, right? Credit cards information, remember? Estamos completando las dos partes de cada uno de los pasos de una compra en línea.
All right. Very good. Bien, ahora qué vamos a hacer? Voy a borrar esto. Okay. Y vamos a ir diciendo cada uno, ¿sí? Vamos a ver, Rosa, la primera, credit cards. Credit cards. Credit cards. Y, a ver. El car sería. Um, ay, pero que no he hecho. ¿O payment? ¿Payment? Eh, no, no pero sería no. en of payment. A ver, can... estamos completando. Credit cards. Information. 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 Ok. Vamos a ver, todos decimos credit cards information. Credit cards information. Ok. Credit card information. Que suene esta S porque lo que estamos diciendo es información de la tarjeta de crédito. Si solo decimos card, no estamos diciendo información de la tarjeta de crédito. Entonces, esta S tiene que sonar. Credit, credit cards, cards information. Uh -huh. Credit cards, credit cards, credit cards information. information. Ok. Vamos a la siguiente. Hernán, confirm your information. Confirm information. Uh -huh. um, Um, submit the first uh -huh. submit and submit okay sí. yes yes uh -huh. si sí, falta end verdad ahí ok there you are uh -huh. vamos a ver select the items uh Or the item or the items. A ver, ¿quién, ¿quién me quiere decir qué es lo que continúa? To purchase. To purchase. Okay. To purchase. To purchase. Vamos a ver. Go to the... Online web Online web page. Vaya, digámoslo completo. Go to the online web page. Go to the online, to the to the online, online web page. Ok. Vamos a la siguiente. Write. Account. Eh, no, no sería to your account. Billing hours. Billing address. Billing address. Ok. Billing address. Mm -hmm. And you have to take it also, right? But write billing address. Write billing address. Write billing address. Vamos a la siguiente. Check. The price. The price. The price. Check the price. Okay. Check the price. Very good. And the next one. Of payment. Of payment. Yes. Of payment. Mm -hmm. Login. Login to your Login account. Your account. Yes. To, to your, your account. account. Yes. Here we are. Bien. A ver. ¿Quién recuerda un orden lógico para esto? Vamos a ver. ¿Cuál sería el primer paso? Login to your, Login to your account. account. Okay, isn't go to the online web page? Uh, yes, yes, it is. Okay. Go yes. to the online web. Okay, what will be the number two? Login to your account. Okay. So this one is going to be the first step, right? First step. So first. What will be the second? Login to your account. Thank you, Lank. Now let's go here. Okay, second. Mm -hmm. What's the third one? Select the items. Select the items okay. to purchase. What's the fourth step? Check the price. 
Okay, we can say that. Yeah, could be. Mm -hmm. uh, what about the, the fifth step? Write the billing address. Okay, we could write that as the, the fifth. Uh, even uh, though after checking the, the okay, of yeah. payment. Okay, there you are. Now the sixth. Credit card information. Okay. Okay, what will be next? Complete your information. Okay. So write the billing address. Okay. And then yes. confirm your information. Okay. And submit. Mm -hmm. And the A. Right. There you are. Okay. This is like a logic order of the steps of a process, right? Of a process. In this case, the process is purchase or purchasing online. Okay, let's continue then, guys. Let's continue. Let's go to the next activity because the next activity we have down here. Okay, is to think about reasons that are acceptable for a refund. An accept unacceptable reasons could be things that they don't proceed with a read, ¿ok? Vamos a pensar en esas razones. Ayer estábamos viendo algunos problemas, ¿se recuerdan? Algunos problemas que se pueden dar con un producto en la compra de un producto. Y veíamos al final mmm, algunas que no estaban muy bien, ¿verdad? Eran dos, creo que vimos en, en la lista de los problemas, ¿verdad? Llegan diciendo, mire, no me gusta, no me queda, pero se lo probó, pero eh, lo usó, ¿ok? Entonces, vamos a ver. So, pensemos, ¿cuál puede ser una <coughs> razón aceptable? Para refund. Ahorita no pensemos en nuestros compañeros, ok? Solo vamos a pensar en acceptable reason and unacceptable reasons. Vamos a ver, ¿cuál sería una razón aceptable para refund? Ahí veíamos una al principio. Está bien que pongamos por acá, missing parts. Ok. Yes. Vamos a ver otra Broke. que sea aceptable. Broken parts. Broken parts. Manufacturing defect. Total, right? Uh, pardon? Manufacturing defect. Okay. So, manufacturing defect. Okay. Factory, Factory faultis. Faultis, okay. I remember it oh, like this, faulty. Mm hmm. Mm -hmm. Or factory faulty too, right? Mm -hmm. A ver otro. A fake. Bro. Okay. Mm, for a fake product, uh, si eso es lo que ellos venden, ¿creen que sería una razón aceptable? <coughs> a ver, debatamos esa. Vamos a ver. What do you think? Fake product. ¿Creen ustedes que sería una razón para darle un refund al cliente? It could be, but if the company um, sell this product, probably they don't. Don't say uh, it. Uh-huh. Okay. No, don't refund the, the money. Okay. Of the mm -hmm. client. 
Oh, okay. When, when, when you match the product the, you receive versus uh, you ask in, on web page. Okay, but it doesn't match with what they offer. Okay. Yes. So we could say the product doesn't match with Pungamuli catalog or offering, right? Or displays. Yeah. Vamos a ver cuál sería una unacceptable reason. No invoice. Mm -hmm. No invoice. Mm -hmm. Or Miss proof of purchase, mm -hmm. right? Or proof of purchase. No lo tiene el cliente, right? So we cannot proceed it. They cannot process it. Misused. Okay, misused, excellent. Here is a double S, right? Mm -hmm. What other could be an acceptable reason? You claim after they within within days right within days sería como los días de de la garantía verdad okay vamos a ver otra que puede uh, ser Excuse me? Uh, wrong, uh, incorrect use. Incorrect use is misused, right? Misused, misused. Oh, incorrect, uh-huh. Incorrect use, okay. Mm -hmm. There you are. Or an abuse, right? Incorrect use as an abuse of it, right? As an abuse. Mm-hmm. Okay, guys, so now we know that there are, there are acceptable reasons and there are unacceptable reasons to make a reason. Also, remember those words we read um, in the last class? It was one was fraud, okay, and the other was word robbing, okay? Acordémonos de estas dos, fraud and word robbing, word robbing. War robbing. Bien, seguimos entonces con los ejercicios. Para los que le van a dar ahí, eh, screenshot ya está completo. Ok. So these are the demonstrative pronouns, yeah? Aquí sí, yo me voy a poner en silencio, okay? Y ustedes quiero oírlos discutir esto, si es this, si es that, si es those, or these. En este caso, en el paréntesis está la explicación de la ubicación del objeto que están hablando, okay? Para que podamos decir cuál de estos demonstrativos vamos a utilizar. Ok, vamos a ver quién quiere tomar la iniciativa como moderador. Vamos a ver, voluntario o lo hago dedocrático. Dedocrático, vaya, Hernán. Hernán, usted va a ser el moderador ahorita de este ejercicio. Vamos a ver todos colaborándole a Hernán. Yo voy a ir escribiendo, pero voy a estar en silencio. Okay. The first is how could you buy something like like this?
A ver, comentemos ahí a lo que dice Blanca. Más en lo que te... Es más, podemos poner a alguien a escribir. Uh, la vez pasada lo hizo bien Wilber. Wilber, ¿puede entrar a escribirlos? Yes. Ok, go ahead. Hernán Modera, Wilber lo escribe y los demás todos comentan. Blanca acaba de dar una, una respuesta. How could you buy something like? Mm, que comprar, uh, like this. And the next one is those reports are very heavy. Heavy. Very very heavy. With a pile of report or report. Number three, try to wear a comfort, comfortable shoes. I am I got getting along what? Okay, uh, I didn't understand. Uh, could you repeat, please? I try to wear a comfortable Getting a long word. Uh, sorry, but uh, I can hear the the uh, this 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 this, this. Uh, yes. Okay. Can you greet me? Stop, I left in Anna. Anna and Dex. That. That? That. Okay. Our Mr. Pineda's children got a picture and in the world. Oh. This. 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 Okay. Six. Six. Number six, no logro visualizar. In picture, you see no. my wife and daughter. They got a picture hiding on the wall. Okay, uh, I don't hear you very good. Please repeat. Number That? 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 Okay. Yeah. Okay, people. Yeah, I see that you have the idea of these demonstrative uh, pronouns and adjectives. And let's read the first one. How could you buy something like this? This. Remember the pronunciation. ¿Qué fue lo que le dificultó un montón a Wilber? No, no poder escuchar las pronunciaciones. This, 
or these, right? This or these. No sabía él si era singular o si era plural lo que ustedes estaban pronunciando. Entonces hay que tener ese, ese cuidado porque es importantísimo, la verdad, la pronunciación. Vamos a ver. En la primera en, nos dice que esa cartera estaba en su mano, ¿verdad? Usted la tiene ahí. Entonces es this, it's close to you. So you say this. Vamos a ver. Ocupado, está ocupado. <coughs> sorry, sorry. All right. <laughs> Number two, it says those reports are very heavy. Do you agree here? Because if I have the pile of these reports on my lap, que yo los tengo cargando aquí en mis piernas, okay, sería those o sería these? Is this. Is this, correct. Porque los tengo cerca, yo los tengo en mis, mi poder, ¿verdad? Entonces, sería these. There you are. Number three, I had to wear these comfortable shoes I bought. Estamos correctos porque los estoy usando, ¿verdad? I'm wearing these shoes at the moment that I'm speaking. So <clears throat> during a long walk, okay? Then these. Now, let's see number four. Can you bring me... Cap, I left in Anna's desk. And donde esta la taza? Where is the cup? On a far desk. So yes, it's that. It's only one thing and it's far. Number five, it says, uh, en este caso, imagínense ustedes que están frente a una pared, ¿verdad? Y están viendo las fotos que han puesto ahí, ¿verdad? Usualmente yo les, bueno, yo les he dicho que depende también de como de la conceptualización en el momento, ¿verdad? De la ubicación de las cosas. Ahora, pero si está en la pared, sería these o sería those. Those. Those, ¿por qué? Porque yo... Imagínense, está arriba, a menos que yo en la pared pueda irlo a tocar, ¿verdad? Ahí sí sería these, right? Pero en realidad sería those, right? Aunque si usted describe una, una eh, foto, si usted está describiendo una foto, normal, normalmente usamos cosas como que está cerca pero lo que hablábamos, ¿verdad? Poder, probablemente en el concepto estemos ubicándonos en el lugar en donde ellos estaban, no, uh, no así, ¿verdad? Cerca de nosotros. Entonces, ya, yeah, those. Vamos a ver en la número seis, en number six. En, uh -huh, you see my wife and daughter about a picture hanging on the wall too. Ok, uh, in that picture, in that picture, yeah. Está bien. Así lejitos, ¿verdad? So, in that picture. Está correcto. Tell me. Uh, what does it mean hanging? Hanging, colgando. Uh -huh. Y se dice hanging, in, in, como una n, 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 así. Hanging. Uh -huh. No es hanging. Es hanging. Uh -huh. Hanging on the wall. Bien, ¿estamos bien hasta acá? Por ahí les voy a postear ya dentro de un ratito la actividad que continúa, que es de unas preguntas de can and could. Voy a borrar estos dibujos. Right. Tenemos que hacer unas preguntas de usando can and could, pero veamos la diferencia de las que ya hemos hecho. Las que ya hemos hecho son directas, ¿verdad? En estas que ven aquí abajo, son preguntas de información. ¿Cómo sabemos que son de información? Por las palabras WH, ¿verdad? What can you then? Y luego da una respuesta. Entonces yo se las voy a postear en la plataforma, ¿ok? Para que ustedes las estén trabajando este fin de semana.
All right. Are we okay so far? Is there any question? No, teacher. Okay, Blanca. No questions? Bien, hoy tiene que quedar subido el examen. Ya varios ya lo hicieron y los felicito por ser muy responsables. Eh, pero necesito que los demás que no lo han terminado, por favor, terminenlo el día de hoy. Si hay alguna duda o consulta, por ahí estaba viendo en el WhatsApp. Perfecto. Eso es lo que necesitamos platicar entre nosotros, ¿verdad? Para poder resolver las dudas. Eh, la sesión uno a uno ahora le tocaría a Hernán. Hernán Antonio, ¿se quedaría usted hoy? Ok, teacher. Ok, Hernán. Bien, everybody, please turn your cameras on and say present when you hear your name. Andrea Sofía Benítez Gómez. Present, teacher. Ok, Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Present, teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Teacher. Tell me. Hello. Present, I'm sorry, present. Oh, ok. Ok, Carlos Roberto. Eric José Hernández Campos. Present, teacher. Fanny Judith Palacios de Bolívar. I saw you over there, Fanny. Yeah, you were there. Um, Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. I remember she was connected. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Okay. Henry, uh, perdón, Hernán Antonio Chacón López. José Abel y Zaguirre Mendoza. Ok, Hernán. José Abel y Zaguirre Mendoza. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Ok, Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Magdiel Esaú García Morales. Present teacher. Oscar Leonel García Magaña. Present. Pedro Alexander Osorto Sánchez. I remember Pedro was there. Ok, Pedro. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Okay. Raúl Arturo Present. Esquivel Medina. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Wilber, ok, Rosa. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. Luis Ernesto Majano Valle. Present teacher. All right. So guys, thank you very much for uh, joining tonight. And remember to do your homework up to number 10 and do your midterm test tonight, please. So have a very good night and a very good weekend. See you Monday. So bye-bye. Thank you. Bye. Thank, you. Thank, you. Thank, you. Thank you. See you Monday. See you Monday. Teacher, see you tomorrow. See you, good night. Okay, night night. Okay, Hernan, here we are. Okay, teacher. Eh, quiero profundizar más en el concepto del uso del may in my. Okay. O sea, todavía tengo ciertas, eh, ciertas dudas sobre el uso. Okay. ¿verdad? Para mí prácticamente es como, o sea, como lo mismo, pues, o sea, pero a la hora de aplicarlo, eh, no sé, o sea, prácticamente para mí es como que, o sea, eh, indiferentemente, o se puede ocupar uno o el otro, pero no sé, eh, en la parte de gramatical, no sé en qué me afecta. Oh, ok, Hernán. Mire, eh, con esto de los verbos modales, en realidad casi todos eh, se usan eh, o significan eh, 
eh, probabilidad, posibilidad o también significa, se usan para pedir permiso o para poder pedir de una manera amable como el can and could, como el would like to, como los otros, ¿verdad? May and might son bien similares los dos y muchas veces nos genera esta confusión, pero en realidad los tres significan, lo, perdón, los dos significan las tres cosas. Significan permission, se pueden usar para expresar probability and also possibility. ¿Cuál podría ser la diferencia? Podría, digo, porque no es una norma general. Digamos que para permiso, ¿ok? Para permiso, actualmente usamos may. Por ejemplo, um, may I go to the bathroom? May I have a seat? May I come in? Um, may I speak? Yeah. May I give my opinion? Estoy pidiendo permiso para hacer algo. No usamos might ahora en estos días porque ya se siente como fuera de moda, o sea, ya es algo como de lenguaje antiguo, digamos. Decirle might I have a seat suena como que fuéramos de época, ¿verdad? Hablando como el lenguaje de época. Pero por eso usamos may. May es la forma eh, aceptada en estos días para pedir permiso. Esa es una diferencia. La otra diferencia es que may eh, es cuando hay una mayor probabilidad. Todas las cosas apuntan a que sí va a suceder alguna cosa. Apuntan más que sí, no que sí por seguro, ¿verdad? No, más que sí. Es may. Ahora, si algo tenemos dudas o hay alguna incoherencia por ahí que no hace el clic, eso es might, ¿verdad? Ahí sería might. Digamos, eso es como, como en general, ¿verdad? Como en general las diferencias. May, más probable. Might, menos probable. Eh, permission. Ahora usamos más may. No quiere decir que no lo va a encontrar usted en textos o en las noticias o en lugares donde de veras se usa este, este lenguaje de protocolo. Lo puede escuchar como pidiendo un permiso, ¿verdad? Might. Pero eh, en nuestro lenguaje hablado es may. Ok, me, dijo, me dice posibilidades, permiso y el otro es... Probabilidad. 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 Ajá probabilidad. Ahora veamos por acá eh, en el manual tenemos dos eh, un cuadrito con los dos ejemplos. Son como dos situaciones, ¿verdad? Dos situaciones que podríamos medir, digamos, qué es más probable y qué es menos probable. A ver, entonces tenemos por acá on page it was 20 if I start. If I'm not wrong, maybe it's 20. Yeah, I was wrong. 20 is for can you and one second. I don't know. Estoy buscando por acá en el libro. Okay, it's 24, page 24 in your manual. There you have some examples. Entonces, veamos en esos ejemplos. Let's look at those examples. And let's think. Let's think. ¿Qué podría ser lo más probable? ¿Y qué podría ser lo menos probable? I'm sorry. Acá. Tenemos, por ejemplo, dice... En las de May, vámonos a ver las de May primero, ¿sí? Uh -huh. I may ask for a refund. I may ask for a refund. Es la posibilidad. Yo podría ir a pedir un reembolso, ¿sí? O yo tengo la, como decir, el permiso de hacerlo de acuerdo a cómo están las políticas. Entonces, si yo realmente siento que las cumplo, voy y digo, I may ask for a refund, right? Ahora, digamos, en todo caso que fuera que no, podría ser que no le van a dar el refund, usted podría decir, I might ask, I might ask. 
¿ok? Vamos a ver. O puede ser que porque usted viva muy lejos no lo va a poder pedir. I might, right? Va, vamos a ver. You may... Uh, en la siguiente dice, you may buy at a different store. You may buy at a different store. Probablemente esa tienda no tiene las marcas que usted necesita, pero existen otras tiendas en donde sí existen esas marcas que usted quiere. That's an example. Okay? You may buy at a different store. You may buy at a different store. Existen las tiendas, existen todas las posibilidades como para que usted pueda ir a otra tienda y comprar. Ok. Vamos a ver. They may not provide a good service. They may not provide a good service. En este yo les ponía el ejemplo de la situación es que, miren, es que miren, puede ser que el servicio ahí no sea bueno, pero los productos son calidad, ¿verdad? O sea, ahí sí. eh, puede ser y realmente que no dan un buen servicio, ¿verdad? Entonces dice, they may not provide a good service, ¿verdad? Right? Uh, <clears throat> vamos a ver. It may not reach your expe expectations. It may not reach your expectations. Esta es la forma negativa, ¿verdad? Entonces, en este caso, realmente usted está evaluando, ¿verdad? Está evaluando. Y puede decir, sí, de, eh, puede ser que no cumplan todas las expectativas, ¿verdad? It, it may not reach your expectations. Yeah? Pero es más probable que sí. Yeah? Es más probable que sí. Ahora veamos acá en los de might. She might. Uh, o oh, también en esos de may not reach your expectations. Puede ser que usted pueda comprometer y decir, bueno, no necesito esto, pero, pero mm, me cumple las otras expectativas, ¿verdad? Tal vez no una o dos, pero I may not, it may not reach your expectations. Ahí utilizaríamos may en esa situación. Ahora veamos en might. She might want a refund on those units. She might want sometimes, algunas veces, Hernán, es como un ligero, ligera sí. diferencia. Puede ser que sea indistinto. Ya, puede ser que sea indistinto el uso que el hablante en inglés le, le dé a may or might. Puede ser indistinto en algunas situaciones. En este caso, por ejemplo, puede ser she may want o she might want. Aquí lo, hemos, eh, lo han clasificado como puede que no, ¿verdad? Puede más que no quiera el refund on those units. Vamos a ver aquí. They might complain about the service. They might complain about the service. They might. Usted no sabe. Podría ser que sí, podría ser que no se vayan a quejar. ¿Verdad? Espera que no. Entonces, dice usted, they might. Yeah? They might complain about the service. Vamos a ver. We might ask to talk with a supervisor. We might ask. Mm, Ok, podemos hablar con el supervisor, ¿verdad? Podríamos hablar con el supervisor, aunque también podríamos no hacerlo, ¿ok? Entonces esto sería el might acá. Uh, también podría, esta se presta mucho a esa que le digo yo la posibilidad, así como puedo usar may, ¿verdad? Porque todos tenemos acceso a hablar con el supervisor, ¿no? Cualquier cliente puede llamar y decirle al empleado, hey, mire, llámeme su supervisor, ¿verdad? Entonces, en un caso de que se presente algún problema o algo, oh, Hernán, se me fue Hernán. Oh, there you are, Hernán. Perdón, teacher, como que se me, el internet, no sé qué le pasó. Sí, se quedó, ¿verdad? Se quedó congelado. Ok, vamos a verlo de regreso, por acá estábamos. Entonces, esa es, la, es una ligera diferencia, ¿ok? Eso, eh, hoy soy yo, creo yo. Ajá. Eh, he notado también que el, el, ¿cómo que se llama? El... 
En terceras personas, por ejemplo, en he, she, no, no se ocupa el may. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí ah, se okay. usa he may, she may, o sea, en todos los no pronombres. Obedece. O sea, no obedece alguna modificación, o sea, según el pronombre, ¿va? No, este no cambia, según el pronombre siempre es el mismo, may, ¿verdad? Aquí no le vamos a agregar letra S ni nada, solo igualito, may. I may, you may, he may, she may, it may, they may, we may. Igual en might, igualito, ¿verdad? Ahí no hay, ajá, ahí no hay problema en la gramática. Y el orden es el mismo, ¿verdad? Que llevaría con cualquier otro verbo auxiliar. Después del, del pronombre o del sujeto, usted va a poner el may o el might, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Solo para entender un poquito mejor, ayúdeme con la traducción del primer ejemplo de, de may. ¿Acá? Sí, sí. Yo puedo pedir, un, puedo pedir el reembolso. Yo puedo pedir. Uh -huh. yeah. Yo puedo pedir. Y en, uh, quiero ver. Yo puedo pedir. En este es, yo podría, ok, en este caso, ah, ella okay. podría querer un reembolso en estas unidades. Podría, yeah. ajá, podría. Aunque si hablamos de que make también se puede, también se puede traducir como podría. Ese es el detalle acá, Hernán, que hasta que lo uh -huh. utilice, hasta que usted necesite expresar esto, es que le va a sentir el sabor por dónde va a entrar. En sí, teoría todavía... lo estamos hablando. Ajá. Sí. En teoría hay que conocer estas reglas básicas, ¿verdad? Y, por ejemplo, eh, entenderlo de esa manera. Que si alguien me lo dice a mí, eh, may, puede ser que es más probable, ¿verdad? Y si alguien me lo dice con might, es menos probable, ¿ok? Okay. Ajá. Entendámoslo así por lo básico, pero mm -hmm. más adelante usted al utilizarlo y al escucharlo en donde lo emplean, ahí usted va a ir agarrando el saborcito. ¿verdad? En la práctica prácticamente. Exacto, exacto. Uh -huh. Ahorita estamos aprendiendo como lo básico, pero sí es necesario ver eh, la teoría y algunas cosas de práctica. Por aquí en estas decíamos que puede ser, si es más probable, May, por ejemplo, Amanda may not use, right? May not use algo, the cell phone, decíamos en la clase, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Entonces, sí. ¿y qué tal si decimos Amanda might not use? Mm -hmm. Might es menos probable, ¿verdad? Que no lo utilice. Entonces, así, así es como hay que ir. Eh, sí tomándole la forma ahorita como así literal ahorita, ¿verdad? Y después le vamos a ir poniendo ya el sentido. Hay una cosa, por ahí le mandé un video ayer, les mandé un video en el WhatsApp acerca de esa diferencia. Es una pequeña diferencia y no crea que no solo a nosotros nos pasa, nos pasa a todos, a todos. Sí. Incluso los que hablan inglés, hay... Eh, personas que no hacen esa diferencia, ¿verdad? Directa de may and might y lo usan indistintamente, pero hay que saberlo usar y ser más específico, ¿verdad? Por eso sí, es que ya, nosotros... Yo me, dio, yo me dio un tips sobre posible o menos posible, ¿verdad? Exacto. O sea, para, para, para el empleo, entonces ahí, ahí prácticamente voy a comenzar ya a trabajar sobre esa posibilidad, ¿verdad? Exacto. Miren, no, no, no. ahí le mandé ahorita el, el, el video nuevamente en el WhatsApp. Ahí okay. esa maestra lo explica muy bonito también y es como más gráfico para que usted lo vea, ¿verdad? Y vea algunos ejemplos ahí, ¿verdad? Ok, ok, teacher. Ok. Bueno, esa, esa era mi inquietud entonces. Ok, Hernán. Es entonces voy a seguir practicándolo y ya me dio un tip ahí sobre la probabilidad, ¿verdad? Exacto, exacto. Y como en el uso de la gramática, no solamente es un solo tiempo verbal, ¿verdad? Sino que sí. expresamos cosas en presente, en futuro, en el pasado. O sea, estamos eh, ubicándonos de diferentes tiempos que ya vimos. 
Entonces, sí. es bueno que también vaya y vea eh, nuevamente la clase de May and May para poder ubicarse mejor, ¿verdad? Uh -huh. Ok, teacher. Está ok, bien, then. Okay, okay, then. then. Well, eso es todo, teacher. Okay. Gracias. It's okay. So, see you Monday. Have a very good weekend. Okay, good night. Bye-bye.